Sorry, it's DJ. హలో ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో మీరు కానీ నా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి వెంటనే మీకు ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇవాళ వెజ్ నూడిల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను సో చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయిపోయాయి వెజ్ నూడిల్స్ సో ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్లో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని సో అందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి సో ఉప్పు వేసాక కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఆయిల్ ఎందుకనంటే నూడిల్స్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా స్టిక్కీగా కాకుండా లూజ్గా వస్తాయన్నమాట సో కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకొని వాటర్ కాగాక అందులో ప్లెయిన్ నూడిల్స్ మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి సో ప్లెయిన్ నూడిల్స్ అని అడిగి తీసుకోండి సో ఈ నూడిల్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే దీనికి ప్లెయిన్ నూడిల్సే తీసుకోవాలి ఇన్స్టాంట్ నూడిల్స్ ఇలా టేస్ట్ బాగోదు సో ఇందు ఇప్పుడు ఆ నూడిల్స్ ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ ఉడికాక ఆ నూడిల్స్ తీసి ఇలా స్ట్రైన్ చేసేసుకోవాలి సో ఏదైనా ఒక జల్లుడు ఉన్న ప్యాన్లో వేసేసుకొని ఆ నూడిల్స్ని వాటర్ మొత్తం ఎక్సర్స్ అయ్యేలాగా తీసేసేయండి సో తర్వాత ఇలా ఆరపోసేసుకోవాలి ప్లేట్లో సో ఏ వేటి కవి విడివిడిగా చేసేసుకొని ఆరపోసుకుంటే ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోదు నూడిల్స్ సో తర్వాత ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసేసుకుంటున్నాం సో దీనికి నేను ఓన్లీ పెప్పర్ అండ్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను సో పెప్పర్స్ బెల్ పెప్పర్స్ అనమాట సో గ్రీన్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో ఈ త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నాను సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆయిల్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసేసుకుందాము సో మీరు ఇంకా ఏమన్నా వెజిటేబుల్స్ కావాలనుకున్న యాడ్ చేసుకోండి బీన్స్ క్యారెట్ ఇలా ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా జస్ట్ త్రీ కలర్స్ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను సో బాగా వేగకూడదు ఆయిల్లో జస్ట్ సింపుల్గా సెమీ బాయిల్ హాఫ్ క్రిస్పీ లాగా ఉండేలాగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇక అన్నీ ఆయిల్లో వేయించేసుకుందాము సో కొంచెం హాఫ్గా వేయితే చాలు కాబట్టి అన్నీ ఒకటేసారి వేయించి వేసి వేయించేసుకోవడమే సో మొత్తం వేగాక ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ప్లేట్లో డ్రై చేసుకున్న నూడిల్స్ కూడా ఇందులో వేసేద్దాము సో అవి కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని తరువాత వీటిలో వేయాల్సిన సాసులు అన్నీ రెడీ చేసుకుందాం సో దీనికి కావాల్సిన సాసులు సోయా సాసు చిల్లీ సాసు రెడ్ చిల్లీ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ సాసు కొంచెం వెనిగరు సో ఈ ఫోర్ రెసిపీస్ వేసుకొని ఇందులో లిక్విడ్స్తే లిక్విడ్స్ వేస్తే అయిపోతుంది వెజ్ నూడిల్స్ అనేది సో చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఇక్కడ కొంచెం హాఫ్ కుక్ అవగానే నూడిల్స్ యాడ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో అన్ని సాసులు యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాం రెడ్ చిల్లీ సాసు గ్రీన్ చిల్లీ సాసు సోయా సాస్ అండ్ వెనిగర్ సో ఈ ఫోర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో అంతే చాలా సింపుల్గా వెజ్ నూడిల్స్ తయారైపోతుంది చాలా ఈజీ ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి వెజ్ నూడిల్స్ తయారైపోతుంది దీన్ని డిన్నర్గా కానీ స్నాక్స్గా కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కానీ ఎలా అయినా టైం పాటు మనం అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్లీ వెజ్ నూడిల్స్ రెడీ సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిద్దో మీకు కూడా నా కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ చికెన్ బజ్జీ ఎలా చేయాలో చూద్దాము సో ఇది వెరైటీ డిషే చికెన్ బజ్జీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చికెన్కి కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనము ఈ పిండి కలుపుకోవాలి సో ఒక కప్ మైదా తీసుకున్నాం దీనికి ఒక కప్ మైదా అండ్ ఒక హాఫ్ కప్ కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ వన్ బై ఫోర్త్ కప్ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాం సో హాఫ్ కప్ కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ వన్ బై ఫోర్త్ కప్ రైస్ ఫ్లోర్ ఈ మూడిటిని మిక్స్ చేసేసుకొని ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో సాల్ట్ రుచికి సరిపడా చూసుకొని వేసుకోండి సో సాల్ట్ వేసాక ఆ పౌడర్ టేస్ట్ చూసినా మనకు సరిపోతుంది సో తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి అండ్ వన్ టూ స్పూన్స్ కారం ఇది కూడా టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి సో దీనికి రెండు స్పూన్లు కారం వేసేసాం ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు 
ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి అండ్ హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ జీలకర్ర పొడి సో ఇవన్నీ వేసి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఈ పౌడర్ని మొత్తం కొంచెం లూజ్గా బజ్జు పిండిలాగా కలిపేసుకోవాలి సో మరీ లూజ్ అవ్వకూడదు జస్ట్ కొంచెం థిక్ పేస్ట్ లాగా రావాలి సో తర్వాత ఇక్కడ చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకున్నాము చికెన్ బ్రెస్ట్ అయితే బోన్స్ ఉండకుండా ముక్కలు తీసుకోవాలి దాన్ని ఇలా పొడవు పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసేసుకున్నాం సో కట్ చేసుకున్న పీసుల్ని ఈ బజ్జు పిండిలో వేసేసేయాలి సో ఇలా పిండిలో వేసేసి దీన్ని ఇక డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సేమ్ బజ్జీలు వేసినట్టుగానే సో ఇది మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని ఆయిల్ కూడా మనం పెట్టేసుకుందాం సో డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ ఎంత కావాలో అంత పెట్టేసుకోండి సో ఆయిల్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం వామ్ అయితే చాలు మరి ఎక్కువ పొగలు అవ్వకూడదు చికెన్ ఏంటంటే ముక్కలు వెయ్యగానే పైనున్న లేయర్ కాగిపోయి లోపల చికెన్ అనేది ఉడకదు సో అందుకని మీడియంగా ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి సో ఆయిల్ మీడియంగా హీట్ అయ్యాక అందులో మనం కలుపుకున్న పీసెస్ కూడా ఆయిల్లో వేసేసేయాలి సో ఇది ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ దాకా పడుతుంది ఉడకడానికి సో ఆఫ్టర్ చూసుకొని కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ఇలా తయారైపోయింది సో చికెన్ బజ్జీ అనేది రెడీ సో వీటిని కొంచెం పీసెస్ పీసెస్గా డివైడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో అంతే చాలా సింపుల్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ బాయ్ బాయ్